بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد شمالة مدينة بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكما دير أي الأربعين النووية تك أك تلش نمبر حديث نمرا شمكي بالا شنا كربو يا حديث تي شرطو اكتي حديث عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح يحدثتي عن أبي محمد برثمي يحدثتي إمام نووي صحيح بولتشن كنتو يحدثتي وانا كولا مغون يحدثتي كي دعيه بولتشن কিন্তু এ হাদিসটি যদিও অনেক অলামাগন দয়ে বলেছে কারণ কিন্তু এ হাদিসটির অর্থটি সহি অর্থটি সহি যদিও অনেক অলামা এ হাদিসটিকে দয়ে বলেছেন তো ইমাম নওয়ির কাছে এ হাদিসটি সহি তো হাদিসটি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস আমরা আব্দুল্লাহ বিন ওমরের কথা শুনেছি কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আমর মানে মনে রাখবেন অমর এবং আমর অমর লেখতে অমর লেখতে শুধু আইন মিমরা এটা কি ওমর আর আমর আইন মিম রার পর একটা ওয়াও আছে আমর 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 বিনিল আস তো আমর আমর বিনিল আসের ছেলের নাম কি আব্দুল্লাহ আবদুল্লাহ তিনি অনেক বড় একজন সাহাবি এবং উনি বিখ্যাত ছিলেন অনেক আবাদত ছিল আবেদ অনেক বেশি আবাদত করতেন মানে আবাদতের জন্য উনি খুব বিখ্যাত ছিলেন তা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে হাদিসটি যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলতেছেন যে লায়ু মিনু আহাদুকুম লায়ু মিনু ইমান থেকে লায়ু মিন অর্থ মানে সে ইমানদার হবে না লায়ু মিনু আমরা এরপর আরো অনেক হাদিস পেয়েছি লায়ু মিনু লায়ু মিনু তো লায়ু মিনু এখানে সে ইমান হবে ইমানদার হবে না মানে সে কাফের কিন্তু এগুলো যখন নাকি ব্যাখ্যা আমরা শাহ পড়ি তখন বোঝা যায় এই ইমানটা অনেক সময় কি বোঝা যায় যে এটা আসলে আসলুল ইমান না এটা পরিপূর্ণ ইমানের কথা রসুলে বলতেছে যেরকম নাকি আরো হাদিসে পাওয়া যায় লাই উমিন আহাদুকুম হাতি মানে সে তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কি তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে না এখন এটা আমল তার বোঝা যায় আসলে রাসুল বোঝাচ্ছে এটা পরিপূর্ণ ইমানের কথা আসল ইমানের কথা না যদি আমরা আসল ইমার কথা বলি তাহলে বোঝা যায় যে তারা তো সে কাপে রয়ে যাবে কিন্তু এটা ওলামাদের সার্হ দিয়ে এবং যে কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই জন্য বুঝি যে আমরা যে এটা এটা কি পরিপূর্ণ ইমানের কথা বলতেছে নাকি কি পুরো আসলের ইমানের কথা বলা হচ্ছে তো এই হাদিসের দ্বারা এখন বলতেছে লাই অমিন আহাদুকুম তোমাদের তোমাদের মধ্যে কোন সময় কোন ওই লোক পরিপূর্ণ ইমান হতে ইমানদার হতে পারবে না হাতা এখুনা যতক্ষণ পর্যন্ত হাতা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াকুনা হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না হাওয়া হু হাওয়া হাওয়া অর্থ হলো তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হাওয়া তার ইচ্ছে তার আকাঙ্ক্ষা এগুলা কি সব বলা কি হয় হাওয়া কিন্তু হাওয়াটা বেশিরভাগই মানে খারাপ জিনিস বেশিরভাগ বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয় তার হাওয়া খারাপ মানে তার ইচ্ছেটি তার আকাঙ্ক্ষাটি খারাপ 
তো মোটামুটি বলতেছে ওর ইমান কোন সময় পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা না থাকবে তা বান মানে তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটা আমি যা নিয়ে এসেছি রাসুলা কি নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য দিন মা জি তু রাসুল আমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছে যত আহকাম আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে তার এই ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল আমাদের জন্য না যা নিয়ে এসেছে ওরকম যদি না থাকে তার ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাটা যদি ওরকম না থাকে তাহলে তার কি ইমান পরিপূর্ণ হবে না মানে আমাদের পুরা ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাটা পুরা কি যেভাবে রাসুল্লাহ আমাদের জন্য দিন নিয়ে এসেছে সেভাবে আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটা হতে হবে কথা বুঝতে পারছেন এখন যদি কেউ একটি জিনিস হারাম হারামটি সে করে না সে হারাম কাজটা করে না কিন্তু সে এটাকে ঘৃণা করে না হারাম কাজটা করে না সে হারাম করতেছে না কিন্তু পরিপূর্ণ ইমাম তার তখন হবে যখন যেহেতু রসুল হারাম করছে সে এটাকে করবে না আবার ঘৃণাও করবে উদাহরণ বলতেছি বুঝবেন বুঝবেন আপনারা মানে এক ব্যক্তি সে মদ পান করত যখন শুনছে মদটি হারাম সে মদ পান বাদ দিয়ে দিয়েছে সে একটা হারাম থেকে দূরে দূরে আছে কিন্তু এমনি মদকে সে মোহাব্বত করে আর কি মোহাব্বত করে কিন্তু খায় না কিন্তু সে যখন মদকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে তখন বোঝা গেছে লোকটা ইমানদার তার ইমান পরিপূর্ণ কারণ রসগুলা যেহেতু আপনাকে আমাদেরকে নিষেধ করেছে আমরা এটাকে বন্ধ করে দিছি বন্ধ করলাম এবং অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে এটা উদাহরণ দিলাম একটা যেগুলো আপনি হারাম কাজ এভাবে দেখতে হবে এবং যেগুলো আমাদেরকে অ্যাবাদত দিয়েছে আমাদের আমাদেরকে ওয়াজিব করেছে আমরা ওয়াজিব করতেছি আমাদের গুণ হচ্ছে না সব হচ্ছে কিন্তু যদি আমরা ওয়াজিবটাকে মোহাব্বতের সহিত করি যে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের উপরে সলাদ ফরজ করেছে নামাজ ফরজ করেছে আমরা মোহাব্বতের সহিত রাসুল্লা যেহেতু আমাদেরকে আমাদের উপরে ফরজ করেছে আমরা এটা অন্তর থেকে মোহাব্বতের সহিত করলে তখন আমাদের ইমানটি বোঝা গেছে পরিপূর্ণ এটাতে ও আমার আরেকটা কথা বলেছে যেহেতু রসুল্লা বলতেছে তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আমি যা নিয়ে এসেছি সে তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটা সেভাবে না থাকে কিন্তু যদি রাসুল্লাহ তো নিয়ে এসেছে আমাদেরকে কিছু কিছু আকাম হলো ফরজ কিছু কিছু সুন্নত কিছু কিছু আসল দিন কিন্তু কেউ যদি তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা রাসুল্লাহ যেভাবে এনেছে যদি ফর মানে সুন্নত নফলের মতো থাকে তাহলে বুঝে গেছে এটা তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না কিন্তু যদি এগুলো আসল দিন হয় ফরজ দিয়ে কথা হয় তাহলে তার ইমানে থাকবে না কত বুঝাতে পারিনি মানে আমি মানে যদি তার ইমানটি তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটি রাসুল্লাহ যা নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য রাসুল আমাদের দিন নিয়ে এসেছে না তো দিনটা কি পুরা দিন কি একরকম দিনটা রসুল্লা আল্লাহ সাহান তার আমাদের যদি দিনটা কিছু কিছু জিনিস করেছে আসল দিন মানে আপনি যদি না মানেন কাফের হয়ে যাবেন গুরুত্বপূর্ণ আর আর কানুল ইমান আর কানুল ইসলাম কেউ যদি বলে আমি ফেরেস্তা কি আমি দেখি না মানি না সারা জীবন যে নামাজ পড়ে রোজা রাখে তার লাভ আছে বাস ফেরেস্তা কি আমাকে ফেরেস্তা দেখাও মানো না আবার কাদার কি কাদার মানি না আমি না যদি কেউ আসল ইমান যেগুলো নাকি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা এসব যদি সে রাসুল্লাহ যেভাবে এনেছে না মানে তাহলে তার পুরোপুরি ইমান থাকবে না আর কিন্তু রাসুল যেগুলো এনে এসেছে আপনার সুন্নত কাজ নফল কাজ এগুলো সে সে যদি আপনার পুরাপুরি যদি নাও মানে তার ইমান থাকবে কিন্তু ইমানটা পরিপূর্ণ থাকবে না কত বুঝতে পারছেন মানে আমাদের বুঝতে পারছি জিনিসটা মানে তার রাসুল দিনটা সেজন্য সবাই তো একরকম না কেউ কেউ আছে তার ইমান পরিপূর্ণ সে মানে হারাম কাজ করেও না হারামকে ঘৃণা করে কিন্তু কেউ হারাম করে না কিন্তু হারামকে ঘৃণা করে না 
তো মোটামুটি এটা ছিল সংক্ষেপে হাদিসের ব্যাখ্যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সবার ইমানকে পরিপূর্ণভাবে ঈমান ঈমান থাকা তৌফিক দান করেন ওয়া আখিরাত দাও আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু